Пять тысяч студентов одновременно вышли на субботник в Астане в рамках экологической акции «Таза Казахстан». Молодые люди привели в порядок памятники территорию одного из университетов, очистили от мусора двор музея Сакена Сейфулина. Не отстают от астанчан и учащиеся одного из карагандинских вузов. Марина Иниватова расскажет подробнее. Тысячи студентов в Астане вместе с сотнями преподавателей приняли участие в масштабной акции «Таза Казахстан». Молодые люди убрали территорию агротехнического университета, двор музея Сакена Сейфулина и привели в порядок памятник Алие Молдогуловой. В соответствии с призывом главы государства, в рамках экологической республиканской акции «Таза Казахстан» мы проводим работы по благоустройству проспекта Победы накануне 79-летия Великой Победы. Приглашаем всю молодежь нашей страны на это торжественное мероприятие. Экологическую эстафету студенты Аграрного университета передали учащимся Яну имени Гумилева. В этом году в нашем университете запланировано более 50 мероприятий по случаю 130-летия Сакена Сейфулина. Одним из них является наша сегодняшняя кампания за чистую окружающую среду. Наши дети не только убирают улицу, но и сажают рядом с ней деревья, внося свой вклад в чистоту города Астаны. Поддержали акцию «Таза Казахстан» и карагандинские студенты. Будущие экологи, биологи и географы очистили от мусора Федоровское водохранилище. Они освободили водоем и его берег от бытовых и рыболовных отходов. Таким образом, молодые люди – ведут в порядок еще свыше 200 рек и озер региона. Данная акция начинается с 15 апреля и проходит по 31 мая. Сегодня мы собрались на Федоровском водохранилище города Караганды, который находится в резервном фонде рыбохозяйства Адремов. Данная акция проводится в целях сохранения экосистемы водного объекта и сохранения биоразнообразия рыбохозяйственного водоема. Активисты по охране природы и животного мира призывают всех неравнодушных горожан и сельчан тоже принять участие в акции «Таза. Казахстан». Марина Иниватова, Жанедар Архимжанов, Астана Таймс.